জীবনের সব অন্ধকার যখন আসে তখন সেটাকে আমরা কালো অধ্যায় বলি আবার সেই অধ্যায়টা যখন কেটে যায় তখন বলা হয় রঙিন আসলে কিন্তু কালোটাও একটা রঙের মধ্যেই পড়ে আর আজকে এমন একটা অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়েছি এবং আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি এই দুটো জীবনই দেখেছেন এবং তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন কালো একটা রং তাই তার পরনেও রয়েছে রং এবং তিনি তার সন্তানকেও সেইভাবেই মানুষ করছেন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছে পিঙ্কিদি এবং তার সন্তান রয়েছে আমাদের সাথে সো ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা পিঙ্কিদি কেমন আছো ওই তো আমি মানে মনে প্রাণে আমরা একেবারেই সিঙ্গুলার নাম্বার না আমরা প্লুরাল মানে আমি আর ও দুজনেই বিশ্বাস করি যে ভালো থাকাটা অপশনাল নয় ভালো থাকাটা হচ্ছে কম্পালসারি এই মনের জোরটা রাখো পৃথিবীর কেউ তোমাকে খারাপ রাখতে পারবে না এবং এই যে মায়ের সাথে আমাদের দেখা মিলেছে ছোট্ট একটা মিষ্টি ছেলে কেমন আছো তুমি আমি খুব ভালো এই গোল্ডেন ক্রিসেন্ট খুব ফ্যান্সি বাট আমি এখানে আসছিলাম এইটা দেখতে ব্লাইন্ড পিপল দেখতে আমি একটু স্কেপটিক্যাল ছিলাম লাইক আমি দেখতে হ্যাঁ ব্লাইন্ড পিপল ডান্স করবে গান করবে কি করে হ্যাঁ বাট পাঁচ না এক ঘন্টা লেটার আমি জানছিলাম নেভার জাজ এ বুক বাই ইটস কভার দ্যাটস হোয়াট মাই মাদার হ্যাজ টট মি অ্যান্ড টট মাই সেলফ উইথ দ্যাট জানো তো মানে ওর থেকে আমি শিখি আমার থেকে ও শেখে এবং এই আদান প্রদানটা আমি খুব চেষ্টা করি এবং আই মেক ইট আ পয়েন্ট যে আমার জীবনটা অ্যাকচুয়ালি না একটা ট্রায়াঙ্গল বলতে পারেন তিনটে পয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে আমার শুটিং আমার কাজ আমার অভিনয় আরেকটা হচ্ছে আমার ওয়ার্কআউট আরেকটা হচ্ছে আমার ছেলের সাথে সময় কাটানো এই তিনটে হচ্ছে মেন পয়েন্ট এবং আমরা সারা দিন যাই করি না কেন রাত্রিবেলা একসাথে পাশাপাশি ঘুমোই কিন্তু আইদার সানডে সাসপেন্স কিংবা গপ্প মীরের আট ঠেক শুনতে শুনতে মানে ওটা হচ্ছে আমাদের মানে দিনের ইতি এবং আমি দেখেছি যে আজকে স্পেশালি এই অনুষ্ঠানটাতে আই হ্যাড মেড ইট আ পয়েন্ট যে আই মাস্ট টেক ওশ লং বেতনি কারণ কি জানো তো আমাদের আমরা বলি আমরা ভাবি যে আমাদের সবার চোখ আছে ভাবি কারণ এত কাজলের বিক্রি এত মাস্কারার বিক্রি কিন্তু ওই ভেতরের চোখটা কবে ফুটবে সেইটাকে বাইরের চোখে আমরা যত মাস্কারা পড়ি ভেতরের চোখটা কতটা সুন্দর দেখছে সেইটাকে কিন্তু আমরা খুব কম লোকে কম সময় আস্কারা দিই সো আমার মা হিসেবে মনে হয় যে আমার ছেলেটাকে আমি এই রকম একটা অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই দেখাতে নিয়ে আসবো নিশ্চয়ই দেখাতে নিয়ে আসবো কারণ আগে মানুষ ইনফ্যাক্ট আমি ওকে বলি যখন আমি স্ক্রিপ্ট পড়ি বা ধরো শুনি তখন না যখন শুনি তখন আমি চোখটা বন্ধ করে শুনি তার কারণ ওই ছবিটা আমার মনের মধ্যে আসে তো আমি ওসকে এটাই বলি যে বাবু সবসময় না মনের চোখ দিয়ে দেখবে মনের চোখে কোনো আই মেকআপ লাগে না মনের চোখটা খুব পরিষ্কার শুধু তোমাকে তোমার বোধটা দিয়ে সেই চোখটা একটু খুলতে হবে আর সেটা কি করে খুলবো যত জগৎ দেখব যত এই রকম মানুষদের সাথে থাকবো সময় কাটাবো তত বেশি আমার মনে হয় কারণ আমার এইভাবেই হয়েছে তো আশা করি ওরও আস্তে 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 এই ধরনের এই কালচারাল অনুষ্ঠানগুলো যত ও দেখবে যত মানুষের সাথে পরিচিত হবে তত বেশি ওর মধ্যে অনুভূতিটা তৈরি হবে যেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট ছেলে কি গ্রেড পেল এ গ্রেড বি গ্রেড সি গ্রেড আমার কাছে না সত্যি অতটা ম্যাটার করে না কিন্তু এই যে একটা বাত ও ওস বলেছে যে এই রকম একটা অনুষ্ঠান এটা কিন্তু আমি ওকে কোনো জোর করিনি ও নিজের থেকে বলেছে যে এইটা এইখানে আমি যাব মাম্মাম আমার 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 একটা ভেতরে ভেতরে একটা ভীষণ ইনকিউজিটিভনেস তৈরি হচ্ছে এই যে বললো না কথাটা ডোন হ্যাঁ ডোন্ট জাজ দ্য বুক বাই ইটস কাভার বিশ্বাস করো এই রকম একটা ইন্টারভিউ যে হবে সেটাও জানতাম না এবং এটা ওর শেখানো কথা না এগুলো ওর নিজের থেকেই ভীষণ আজকে দুপুরবেলায় একটা দারুণ কথা বলেছে আজকে না গতকাল বোধায় একটা দারুণ কথা বলেছে জানো মাম্মাম রিসপেক্ট একটু একটু রিসপেক্ট করো রিসপেক্ট ইউর সেলফ বা ডু নট আইডালাইজ ইউর সেলফ অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ 
আমাকে আমাকে বলেছে মাম্মাম জানো তো ইটস গুড টু রেসপেক্ট ইউর সেলফ নিজেকে ভালোবাসো নিজেকে সম্মান করো কিন্তু আমি সব এই আমিত্বটা যেন তোমার মধ্যে কখনো চেপে না বসে কিন্তু তুমি ওকে যতটা সুন্দরভাবে মানুষ করছো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার চোখের সামনে সেইভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে এবং এই মুহূর্তে আমরা যেটা বলি যে সন্তানকে মানুষ করার তোমাদের কাছে কোথাও সময় থাকে না এত কাজে ব্যস্ততা আমরা কিন্তু আজকে একটা অন্য মুহূর্তও দেখতে পেলাম যে চয়েস এটা হচ্ছে চয়েস মানে তোমার জীবনের প্রেফারেন্সেসগুলো দেখো এবার না জীবনের প্রেফারেন্সগুলো তোমাকে আগে ঠিক করতে হবে যে তুমি একটা এক লাখ টাকার দামের ফোনে তুমি বাচ্চাকে বাড়িতে শুধু ইনস্ট্রাকশান দিয়ে যাবে নাকি তোমার একটা খুব ছিমছাম মডেলের একটা ফোন হ্যাঁ যেটা হাত থেকে পড়লেও বাঁদিকে হার্ট অ্যাটাক হবার নয় সেরকম একটা ফোন তুমি যদি ব্যবহার করো তাহলে দেখবে তুমি বাচ্চাকে সময় দিতে পারছ আশা করি এর থেকে পরিষ্কারভাবে না বললেও চলবে ইট অল ডিপেন্ডস অন ইউর সিম্পলিসিটি অ্যান্ড দ্য সিম্পল লাইফ স্টাইল জীবনটাকে সহজ রাখো সরল রাখো দেখবে সময় পাবে মানে আমি না মানে সেই সেই থিওরিটাতে ভীষণভাবে বিশ্বাস করি যে এমন কিছু করব না যার জন্য আমার নিজের টাইমটা আমাকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতে হবে যতটুকু প্রয়োজন ভাত আর বিরিয়ানির মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে হবে ভাই আচ্ছা আমি এবার একটু ওর কাছে আসবো তোমার মামাম কি বলে ডাকে বাড়িতে ঠিক আছে ঠিক আছে দিস ইজ দি ওনলি থিং প্রাইভেট কনভারসেশন ক্লাসিফাইড ঠিক আছে পিচকালু বুটলুম আমি এটা মাকে বলি বুটকালু বুটলুম ওষু আর কি ওস ওসকালা ওর বোর সব আমি আর যদি আমি আজ অব্দি ওর গায়ে কখনো হাত তুলিনি বাত এটা হচ্ছে অস্কা ওসকু ওলে বুলু এটা আরেকটা হচ্ছে ওস ব্যাস বাড়িতে পেয়েছি রীতিমতো এরকম শুধু চোখটা বড় আর একটুখানি ওস দাঁড়ি তারপরে আর উনস্বর চন্দ্রবিন্দু বিসর্গ সব ওর মধ্যেই রয়েছে পিঙ্কিতি দীর্ঘদিন তোমাকে আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিতে দেখতে পাচ্ছি টলি ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী সেখান থেকে সবার থেকে এক্সপেকটেশন থাকে যে আচ্ছা ও কি করবে তোমার থেকেই জানতে চাইবে ও কি অভিনয় জগতে আসবে বড় হয়ে পড়াশোনা শেষ করে আমার একটাই ইচ্ছে প্রার্থনা আমি সব সময় বলি যে তোমরা আশীর্বাদ করো ও যেন জাস্ট একটা ভালো মানুষ হয় তারপর ও কি করবে ও নিজেরটা বেছে নেবে দ্যাটস হিজ চয়েস ওর মনের ওপর আমি কখনো ওই ছড়ি ঘোরাই না আমার আমি শুধু ওর কয়েকটা কয়েকটা দিক ঠিক করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে কিছু নীতি কিছু স্ট্রং বলতে পারো কিছু ফান্ডামেন্টাল থটস সেগুলো আমি ওর মধ্যে ইমপ্লান্ট করার চেষ্টা করি ইমপ্লান্ট করার চেষ্টা বলতে কি জানো তো আমি না ওর সামনে প্র্যাকটিস করি হ্যাঁ সো আই ক্যান নট প্রিচ এনিথিং আন্ডারস্ট্যান্ড আই প্র্যাকটিস সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু টিচ হিম সামথিং দ্যাট গুড হেলথ ডিপেন্ডস অন গুড লিভিং অ্যান্ড গুড লিভিং ডিপেন্ডস অন গুড হেলথ অ্যান্ড এটা ইটস হ্যাজ দ্য দ্য কি টু বোথ দ্য থিংস ইজ আ ভেরি সিম্পল লাইফ অ্যান্ড বি আ মিনিমালিস্ট ও তোর কখনো কোনো বিষয়ে তোর প্রবলেম হবে না তুই হোয়াট এভার কারিয়ার ইউ চুজ বাট দিস ইজ দ্য বেসিক বি আ মিনিমালিস্ট আমি সেম লাই আই উড জাস্ট ওয়ান্ট টু বি আমি একটা ভালো পার্সন যাব ভালো মানুষ আমি এই কি বিজনেসম্যান অন্টারপ্রনিয়র ইউটিউব আমি জানি না এটা আমি একটা ভালো মানুষ জানব করব আমি একটা ভালো মানুষ হব হ্যাঁ আমি জানি না সব অন্টারপ্রনিয়র মা পয়সা 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 এটা আমি ভালো লাই কি না কথা বলে এইটুকু বয়সে মানে আমরা নিজেরা স্টান্ড হয়ে যাচ্ছি শুনে বাট একটু আগে আমি শুনছিলাম যে তোমার ইউটিউবার হওয়ার নাকি একটা ছোট্ট ইচ্ছে রয়েছে কোথাও ছোট্ট ইচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা ছোট্ট ইচ্ছে আমি জানি কেউ পনেরো বছর একশো বছর জানি না ইউটিউবার কি আমি জানি এটা কেউ এটা একটা কিছু ফিল্ম স্টার না একটা অ্যাক্টার করতে হবে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বাস অনেক বড় স্বপ্ন অনেক ও ভাবে ভালোভাবে কিন্তু সব থেকে আগে যেটা তোমাদের প্রায়োরিটি আমি দেখলাম মানুষ হওয়া মানুষ হিসাবে নিজেকে এগিয়ে রাখা অ্যাপসলিউটলি রাত্রিবেলা যেন শান্তিতে ঘুমোতে পারি হ্যাঁ রাত্রিবেলা যেন এক ডাকে ভোর হয় 
হ্যাঁ মাঝে সাঝে হয়তো তিনটে সাড়ে তিনটের সময় একবার নেচার্স কলের জন্য উঠলে উঠতে পারে কিন্তু সেটা যেন আতঙ্কে ঘুম না ভেঙে যায় সেটা যেন আতঙ্কে না ঘুম ভেঙে যায় এইটা যদি থাকে এই ঘরে এসি চলুক ডিসি চলুক যেই পিসি আ থাকুক মাসি থাকুক দেখবে শান্তি যদি মনে থাকে তুমি মাটিতেও ভস ভস করে ঘুমোচ্ছ আরাম আরাম সারা দিন পরিশ্রম করো ভাই স্বল্প আহার করো তারপর ঘুমো ফ্রিডম হবেই না এটা আমার ফ্রিডম নয় সব দিন স্কুল দিনে এটা আমার ফ্রিডম নয় এটা শুটে এটা আমার ফ্রিডম নয় সব দিন ওষু ওষু স্কুলে যাও সাড়ে সাতটা যাও 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 স্কুলের টাইমে তো স্কুলে যেতেই হবে বলো তাই না যাওয়ার টাইমিংটা ওর জন্য আতঙ্ক কিন্তু শেষ করবো পিঙ্কি দি একটা খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে আসে তুমি সিঙ্গেল মাদার হিসেবে এখন ওকে লালন পালন করছো বড় করছো তো ওর কাছে এখন তুমি মা বাবা দুজনেই তুমি এই প্রশ্নের উত্তরটা ওই দিক হ্যাঁ শি ইজ মাই ফ্রেন্ড আমার মা আমার বাবা আমার দিদি আমার বোন আমার বোন আমার বউ সব সব আমার ভগবান সব Nice oh my god you gave me <laughs> such a nice pleasure baby aj ei hocche osh ami oke sob shomoy ekta jinish boli baba onnay jodi na koro mon khule katha bolo ebong dekho ami tomar ei proshner uttor ami keno debo o debe o debe manush debe ami keno debo ami shudhu amar karma ta korbo যেভাবে ওস বড় হয়ে উঠছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা সত্যি অনেক রকমভাবে অনেকের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে কারণ এইভাবে বড় হওয়া অনেকটা বড় ব্যাপার থ্যাংক ইউ সো মাচ পিঙ্কি দি থ্যাংক ইউ সো মাচ ওস এবং তোমরা প্রোগ্রামটা এবার এনজয় করো তো শেষ করব দর্শকরা যারা তোমাদেরকে দেখে অনেকটা এগিয়ে আসেন তারা তাদের কাছে তোমরাই পাথেও হও তোমাদেরকে দেখে তার এগিয়ে আসে তো এইরকম এক একটা যে অনুষ্ঠানে এরকম এক একটা যে উদ্যোগ হয় তাদের পাশে যদি সাধারণ মানুষও এগিয়ে আসতে পারেন তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবে আমি না আমি নিজে খুব সাধারণ বলে আমি সাধারণ মানুষের সাথে খুব রিলেট করতে পারি আর একটাই কথা বলি খুব সাধারণভাবে বাঁচুন সাধারণ থাকার চেষ্টা করুন সাধারণ থাকাটাই অসাধারণ একটা চেষ্টা ভালো থাকবে বলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পে